الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سنهم الله സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരലോക വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരലോകത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഷഫാഴത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അക്ഷറിൽ നടത്തുന്ന പല രൂപത്തിലുള്ള ശുപാർശകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി നരകാഗ്നിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ അള്ളാഹു ആദരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിധിക്കകത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന അതിനാവശ്യമായ ശുപാർശയും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് പാപികളെ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഈ ശുപാർശ അഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രമല്ല മലക്കുകളിലൂടെയും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും മറ്റു മഹാന്മാരായ സത്യവിശ്വാസികളിലൂടെയും ഇത് നടക്കും എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കാണാം പ്രവാചകന്മാര് ശുപാർശ പറയും മലക്കുകളും ശുപാർശ പറയും സത്യവിശ്വാസികളും ശുപാർശ പറയും എന്ന് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷഫായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വിവരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആര് ശുപാർശ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശുപാർശകന്മാരും എല്ലാവരും ശുപാർശ പറയുകയുള്ളൂ ഈ ഒരടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം ആരുടെ ശുപാർശയെ സംബന്ധിച്ചു പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ദൃഢമായി നിലനിൽക്കേണ്ടുന്നതാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അവരവരുടെ ജനതകളിൽപ്പെട്ട പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയും അള്ളാഹു അതിന് അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മലായിക്കത്തുകളും ശുപാർശ പറയും എന്നാണ് ഖുർആാനില്ലെന്ന് തന്നെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആകാശങ്ങളിൽ എത്ര എത്ര മലക്കുകളാണ് അവരുടെ ഒന്നും ശുപാർശകൾ ഉപകരിക്കുകയില്ല എപ്പോഴല്ലാതെ അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകിയതിന്റെ ശേഷമല്ലാതെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവർക്കും അപ്പൊ അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ള തൃപ്തിപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഇതിന് കൊടുത്താലല്ലാതെ അനുവാദം കൊടുത്താലല്ലാതെ മലക്കുകളുടെയും ശുപാർശ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതല്ല 
അപ്പൊ മലക്കുകളും ശുപാർശ ചെയ്യും എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നോക്കൂ ഹദീസുകളിൽ കാണാം ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ വന്ന നിവേദനങ്ങളിൽ കാണാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആ മഷറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അവന്റെ കാരുണ്യം അള്ളാഹു തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലും കുറെ ആളുകൾ നരകത്തിലും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം മുഖേന പിന്നീട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ിൽ നിന്നും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം മുഖേന അവൻ പുറത്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നേരത്ത് അമറൽ മലായിക്ക മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്തോളൂ ആരെ പുറത്തേക്കെടുത്തോളൂ യാതൊന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാത്തവരെ ശിർക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് പരലോകത്ത് നിരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തെങ്കിലും മോചനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശിർക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത അള്ളാഹുവിൽ യാതൊന്നിലും പങ്കു ചേർക്കാത്തവരെ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തോളാൻ മലക്കുകളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണോ കരുണ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ അവരെ അതാരാണ് മിമ്മൻ യശ്ഹദു അല്ലോ എന്നതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ മലക്കുകളോട് അവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറയുകയാണ് മലക്കുകൾ ഈ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയും നരകത്തിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ സുജൂദിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മുഖേന സുജൂദിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവർ സുജൂത് ചെയ്തതിന്റെ പാടുകൾ കാരണം തിരിച്ചറിയപ്പെടും മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തീ നക്കി തുടക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തീ തിന്നും അത് സ്പർശിക്കും ഇല്ല അസറസുജൂത് സുജൂതിന്റെ അടയാളത്തെ ഒഴികെ കണ്ടോ അള്ളാഹു അവന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ മഹത്വാണ് സുജൂതിന്റെ അടയാളം സുജൂത് ചെയ്തവർ തന്നെയും മിനുകൾ പാപികളാണെങ്കിൽ അവർ നരകത്തിയിൽ കിടക്കണമല്ലോ അല്ല നിശ്ചയിക്കുന്ന കാലാവധി നരകത്തിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും സുജൂതിന്റെ അടയാളങ്ങളെ തീ തിന്നുകയില്ല ഹെറമല്ലാഹു അലന്നാരി അല്ല നരകത്തീക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുജൂതിന്റെ അടയാളം തിന്നരുതെന്ന് അള്ളാഹു നരകത്തിയോട് വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ മലക്കുകളോട് റബ്ബിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ മലക്കുകൾ അതാ റബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കുകയാണ് കതിം തുഷു അവരാകെ കറുത്ത കരി പോലെ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടവരുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടും മാ ഉൽ ഹയാത്ത് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ജലം ഈ ആളുകളുടെ മേലങ്ങ് ചൊരിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ വെള്ളമങ്ങ് ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന നേരത്ത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ നിൽക്കുന്ന വിത്തുകൾ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും മുളപൊട്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള വിത്തുകളായിരിക്കും അതിൽ ഒരു ചെടി ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് മുളച്ച് മുളച്ചിങ്ങനെ മുളപൊട്ടി വരുന്നത് പോലെ അത്ര കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള കളറിലും നിറത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ നരകത്തിയിൽ കിടന്ന് ആളുകൾ മാറുന്നു പിന്നീട് അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതും മലക്കുകൾ മുഖേനയുള്ള മലക്കുകൾ കല്ലാഹു അനുവാദം കൊടുത്ത് അവരിലൂടെ അള്ളാഹു നടത്തുന്ന വിശ്വാസികളോട് നടത്തുന്ന ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ രൂപമാണ് അപ്പൊ മലക്കുകളുടെ ശുപാർശ പറഞ്ഞെടുത്തും അല്ല പറഞ്ഞതെന്താ മലക്കുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെയല്ല 
അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ള തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരെയാണ് ആൻ വേറെ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞല്ലോ അലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞേടത്ത് തന്നെ കാണാം വലായൂന അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ അവര് ശുപാർശ പറയുന്നതല്ല അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളുടെയും നരകമോചനം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ അള്ളാഹു മാത്രം അള്ളയാണ് ആരൊക്കെ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണം എത്ര കാലം ശിക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ അള്ളയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മുഖേന അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ആദരവാണ് അതിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ പാരൊക്കെയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ ശുപാർശയുടെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ ഇതിനകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മലക്കുകളുടെ ശുപാർശയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല മുഗ്മിനുകളും അവിടെ ശുപാർശ പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ നാളെ പരലോകത്ത് ശുപാർശ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്കും റബ്ബതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി ആ സത്യവിശ്വാസികളെ ശുപാർശ പറയുക എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ബന്ധം കൂടുമ്പോ സൗഹൃദത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസിയോടല്ലാതെ നീ കൂട്ടുകൂടരുത് ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് മുഗ്മിനുകളോടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കും പോലെയല്ല മുഗ്മിനീങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു ഹൃദയ ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ നിലക്ക് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മബന്ധം മുഖേന ദുനിയാവിലും നമുക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടും ആഹ്റത്തിലും പ്രയോജനം കിട്ടും പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് മുഗ്മിനങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടിയാൽ സത്യവിശ്വാസികളോട് കൂട്ടുകൂടിയാൽ എന്താ ദുന്യാവിൽ കിട്ടുന്ന മേന്മ അതേ സത്യവിശ്വാസിയാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെങ്കിൽ ഒരു മൊക്മിനോടാണ് നിനക്ക് ആത്മബന്ധമുള്ളതെങ്കിൽ നിന്റെ സുഹൃൽ വലയത്തിൽ മൊക്മിനുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുന്യാവിലും പ്രയോജനമാണ് ആഹ്റത്തിലും പ്രയോജനമാണ് ദുന്യാവിലെ പ്രയോജനം മുഗ്മിനായ കൂട്ടുകാരനാണ് നിനക്കുള്ളതെങ്കിൽ അവൻ നിന്നോട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് താക്കീത് ചെയ്യും നിനക്കിടക്കിടക്ക് അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഉത്ബോധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവൻ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സഹായിക്കും നിനക്ക് വല്ല സഹായങ്ങളും ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവൻ അറിയാത്ത പോലെ നിന്നിൽ നിന്ന് പോകില്ല അവൻ നിന്ന് സഹായിയായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും നിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ അവനെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെയും അവൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും അതാണ് ആത്മാർത്ഥമായ മുഗ്മിനായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അതാണ് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ാണ് പ്രയോജനം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ മുഗ്മിനുകൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദം കിട്ടുമ്പോ ആ മുഗ്മിനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ശുപാർശ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി അള്ളാഹു താല അറിയിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് സുഹുറഫിലെ അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ചങ്ങാതിമാര് ആത്മമിത്രങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം അവര് ചിലർ ചിലർക്ക് ശത്രുക്കളായിരിക്കും ഇവിടെ വലിയ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വലിയ കൂട്ടാണ് വലിയ സഹവാസമാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ മുഗ്മിനുകളാണെങ്കിലേ പ്രയോജനമുള്ളു പരലോകത്ത് അതല്ലാത്തവർ ഇവിടെ എത്ര അടുത്തവനാണെങ്കിലും പരലോകത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോ കടിച്ചു കീറുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശത്രുത കണ്ടാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥ കാരണം അത്രക്കും ദേഷ്യമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് കാഫറുകളായ ആളുകൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ളത് അതേ അവസരത്തിൽ റബ്ബ് പറയുന്നു ഇല്ലൽ മുത്തീൻ പടച്ച റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകളെ ശിരസ വഹിച്ചുകൊണ്ട് തക്കുവയോടെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മുത്തക്കീങ്ങൾ ഒഴികെ 
അവര് നാളെ പരലോകത്ത് ശത്രുത കാണിക്കില്ല അവര് പരലോകത്തും ആത്മമിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും സ്നേഹഭാജനങ്ങളുമായി തീരുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹു തല ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരുമായി കൂട്ടുകൂടണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് വിശല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് മൂമിനീങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ സുഹൃൽ വലയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നല്ലവരുമായി കൂട്ടുകൂടുക അതാണ് വിശല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് മൊമ്മിനോടല്ലാതെ നീ കൂട്ടുകൂടരുത് അവൻ നിനക്ക് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും നിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രതിസന്ധി കൂട്ടല്ല അത് കുറക്കാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അവൻ തരും മാനസികമായി സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിലക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കും പരലോകത്തോ പരലോകത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ശുപാർശ പറയും സത്യവിശ്വാസികളുടെ ശുപാർശ നരകാഗ്നിയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മിനുകളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അവര് പറയും ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ كانوا يصومون معنا ഇവര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നോമ്പെടുത്തിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്ത് വെച്ച മോമിനുകൾ അള്ളാഹനോട് പറയാണ് അനുവാദം കിട്ടുമ്പോ ربنا ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ كانوا يصومون معنا ഇവര് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നോമ്പെടുത്തിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിസ്കരിച്ചിരുന്നവരാണ് ചെയ്തിരുന്നവരുമാണ് നേരം അവരോട് പറയപ്പെടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരെ അറിഞ്ഞവരെ പുറത്തെടുത്തോളൂ അങ്ങനെ അവരുടെ നിരകാഗ്നിയിൽ കിടന്ന് അവരുടെ കോലമൊക്കെ എത്രത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഈ ആളുകൾ അതാഹുവിന്റെ അനുവാദം കിട്ടുമ്പോൾ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ അതാ റബ്ബിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം കുറെ ആളുകളെ നിരകത്തിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നിരകം അവരുടെ തീയവരുടെ കണങ്കാല് വരെ മുട്ടുവരെ ഒക്കെ നക്കി തുടച്ചവരുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ആൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു സുമ്മയൂരൂന പിന്നെയും മിനികൾ പറയും റബ്ബന ാഹുവേ നീ കൽപ്പിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഇനി ആരും അവിടെ ബാക്കിയില്ല അപ്പോഴും റബ്ബ് പറയും ഇനിയും മടങ്ങിച്ചല്ലേ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ദീനാറിന്റെ തൂക്കമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനുള്ളവരായ ആളുകളെ അതല്ലാഹുവിനറിയാമല്ലോ അവരെയും പുറത്തെടുത്തു കൊള്ളാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ആ ടീമിലും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ വിശ്വാസികൾ പറയും റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി അവിടെ ആരും ബാക്കിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല പിന്നെയും പറയും അടങ്ങിച്ചല്ലോറിന്റെ പകുതിയോളമെങ്കിലും നന്മയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതേ അവരും പുറത്ത് വരട്ടെ അങ്ങനെ അവരും പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ പറയും റബ്ബെ നീ കൽപ്പിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും പുറത്തെടുത്തു ഇനി ആരോ ഉണ്ടോ അപ്പോഴും അല്ല പറയും വിറുചിഴുവും അടങ്ങിച്ചല്ല് ുംമെങ്കിലുമുള്ളവരെയും പുറത്തെടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ധാരാളം സൃഷ്ടികൾ ആയിരത്തിലും പുറത്തു വരും അപ്പോൾ ഈ മുമ്പിനുകൾ റബ്ബിനോട് വീണ്ടും പറയും റബ്ബന ഇനി അതിൽ ആരെയും ബാക്കിയില്ല ആ നിലക്ക് ഹൈറുള്ളവരൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു പറയുന്നതിനിടയിൽ മാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഇത്രത്തോളം റബ്ബ് കാണിക്കുന്ന അവന്റെ ഔദാര്യവും അവന്റെ നീതിയും അവന്റെ കാരുണ്യവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്താണ് ആയത്തിൽ അല്ല പറയുന്നത് നിശ്ചയം അള്ളാഹു ഒരാളോടും ഒരണുത്തൂക്കം പോലും അനീതി കാണിക്കൂല അക്രമം കാണിക്കുന്നതല്ല എനിയോ ഇൻകൊഹസനത്തിനൊരൽപ്പം നന്മ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിലും റബ്ബത് ഇരട്ടി കിരട്ടിയാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ടോ വയുദ്ധിമില്ലതുൻഹു അജറൻ അവൈമ വയുദ്ധി അവൻ കൊടുക്കും ഇല്ലതുൻഹു അവന്റെ പക്കൽ എന്ന് അജറൻ അവൈമ ഒമ്പിച്ച പ്രതിഫലം കൊടുക്കും 
എന്നീ ആയത്തു കൂടി ചേർത്ത് പറയുകയുണ്ടായി അബൂ സഹീദനിൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഈ സംഭവം എവിടെയാ ഉള്ളത് ഈ ഹദീസ് സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പ വിശ്വാസികൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വിശ്വാസികളും ശുപാർശ പറയും അത ഓരോരുത്തരുടെ മഹത്വം അനുസരിച്ചിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള ഓരോ മുഹിമിനെയും ദറജ അനുസരിച്ചിരിക്കും അയാളുടെ ശുപാർശക്ക് അർഹരായി തീരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ അള്ളയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സഹിതുർമുദിയിൽ തന്നെ തുർമുദിയിൽ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇന്ന മിൻ ഉമ്മതി മൻ യശ്ഫഉ ലിൽ ഫിഅമി വ മിൻ ഉമ്മൻ യശ്ഫഉ ലിൽ ഖബീലതി വ മിൻ ഉമ്മൻ യശ്ഫഉ ലിൽ ഉസ്ബതി വ മിൻ ഉമ്മൻ യശ്ഫഉ ലിൽ റജുലി ഹത്താ യദ്ഖുലുൽ ജന്ന എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു വലിയ സംഘത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നവരുണ്ടാകും വലിയ സംഘത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നവർ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു ഗോത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കബീലക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നവരുണ്ടാകും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ അമിൻഹും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകും മഞ്ഞുലിൽ പത്തു മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നവരുണ്ടാകും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്ന ആളും ഉണ്ടാകും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ ഈമാനിന്റെ വർദ്ധവൻ അനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു അതിനുള്ള അർഹത കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിയുന്നവർക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ഇതിനുള്ള അവസരം കിട്ടൂല എന്നാണ് അബുദ്ധർ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലയനത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നാളെ പര ലോകത്തവര് സാക്ഷികളായോ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ശുപാർശ പറയുന്ന ശുഫാഇന്റെ കൂട്ടത്തിലോ അവരെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതല്ല അപ്പൊ പാപികളായ ആളുകൾക്കല്ല നല്ലവരായ ആളുകളുടെ പദവി അനുസരിച്ചാണ് അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്കും ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുക എന്നുകൂടി ആ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ ശുപാർശ പറയുന്നു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചക മലക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്മിനുകൾ ഇനി അതാ ശുഹദാക്കൾ ശുഹദാക്കളുടെ ശുപാർശയെ പറ്റി ഹദീസിൽ കാണാം ആരാണ് ഷഹീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ കരിമത്തിന്റെ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി ശത്രുക്കളുമായി പോരടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വരിച്ച ജീവൻ വെടിഞ്ഞവർ അങ്ങനെ മരണം വരിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കരിമത്ത് ലോകത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്ന നിലക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷഹീദുകളായി മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ ഷഹീദുകൾക്ക് അള്ള നൽകുന്ന മഹത്വം പറയുന്ന ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇബിന് മാജ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ൾക്ക് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് പുണ്യങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ മഹത്വം സാന്ദർഭികമായത് ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു അതെന്താ ഒരു കാര്യം വലീസ്വല്ലം ശുഹദാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു ജനങ്ങളിൽ പെട്ട എഴുപതോളം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഷഹീദ് ശുപാർശ പറയും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ പെട്ട എഴുപത് ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ശുപാർശ പറയും വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരിൽ പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടു വീട്ടുകാരിൽ പെട്ട എഴുപതോളം ആളുകൾക്ക് ഷഹീദ് ശുപാർശ പറയും എന്ന് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയും അപ്പൊ ശുഹദാക്കൾക്കുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടെ ശുപാർശക്കുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന രൂപം ഇനി നോക്കൂ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആരാണ് മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ് ശിശുക്കളായിരിക്കെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുഞ്ഞായിരിക്കെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെ പല ലോകത്ത് ശുപാർശ പറയുമെന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബൂ ഹുറാഹു തലാങ് പറയാണ് അബൂ ഹസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബി അബൂ ഹുറൈറാറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അബൂ ഹുറൈറാറിന്നോട് അബൂ ഹസാൻ വന്നു പറയുകയാണ് അല്ലയോ അബൂ ഹുറൈറാ എന്റെ രണ്ട് ആൺമക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ രണ്ട് ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഫഹല്ലന്ത മഹദ്ദിസി അൻ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിഹദീസിൻ 
നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഹരീസും ഓർമ്മയുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വല്ല ഹദീസുകളും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടം സഹിക്കവയ്യാതെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന നേരത്ത് ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ കുഞ്ഞുമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞതായ അബു ഹുറ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ ഒരു ബാപ്പ വന്നിട്ട് അബു ഹുറ അള്ളിയുള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് അബു ഹുറ അള്ളിയുള്ളാഹുത്തലാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാലോ എനിക്കറിയാം അബു ഹസാനെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുമക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലാസ്വലം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആ വിശദീകരണം എന്താണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്റെ ബാപ്പയെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അബവയും ഉമ്മയെയും മുപ്പയെയും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കോന്തലക്കിങ് പിടിക്കും ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കൈ പിടിക്കും ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതാ നിന്റെ ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ തല ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത രൂപാണ് പറയണം വസ്ത്രത്തിന്റെ തലപ്പ ഞാൻ പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ മക്കളും മാനും മാപ്പാനും പിടിച്ചു വലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനും മാപ്പാനും കൈക്കണ് പിടിക്കും ആ പിടുത്തം ആ കുട്ടികൾ വിടൂല ഫലായത്തന ആ മക്കളെ പിടുത്തം ഒഴിവാക്കൂല ഫല ഔ കാലാതല്ലെങ്കിൽ റസൂല്ല പറയുന്നത് ഫലായ ആ കുട്ടികളാ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കൂല അള്ളയാ കുഞ്ഞിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും അള്ളാ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഉപ്പ വേണം എന്റെ ഉമ്മ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ ശിശുക്കൾ ചെറുപ്പത്തിലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലിമായ മാതാപിതാക്കളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർ ആശ്വസിച്ചോട്ടെ ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന മഹത്വമല്ല വലൈവസെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമായ മാതാപിതാക്കൾ കാഫറായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് കിട്ടൂല മുഷിരിക്കായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടൂല മുസ്ലിമീങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളുടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുമില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെയും ആ കുഞ്ഞുമക്കളെയും അവന്റെ റഹമത്ത് മുഖേന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും കുട്ടികളോട് റബ്ബ് പറയും മുതുഹുലുൽ ചെന്ന മക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നോ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നോ മക്കളെ എന്ന് അള്ളാഹു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുമ്പോ ആ കുഞ്ഞുമക്കള് പറയും ഇങ്ങനെ കൊന്തലൊക്കെ പിടിച്ച് വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോലെ ആ കുഞ്ഞുമക്കള് പറയും ഹത്താന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും വരുവോളം ഞങ്ങളെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൂടെ കിട്ടുവോളം ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല റബ്ബേ എന്നീ കുഞ്ഞുമക്കള് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ഇങ്ങനെ അപേക്ഷ പറയുകയാണ് ആ നേരത്തവരോട് പറയപ്പെടും മുതുഹുലുൽ ചെന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടന്നോ മക്കളെ അന്തും നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല വാപവാക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോളൂ ുംങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ അതോർത്ത് ആശ്വസിക്കാമല്ലോ 
ദുന്യാവിൽ പോയാലും എനിക്ക് ആഹ്റമുണ്ടല്ലോ എന്റെ മക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കെന്റെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം പകരാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ചെറിയ മക്കൾ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാം ഇത് മുഷിരിക്കിനും കാഫറിനും കിട്ടൂല ഏത് ആര് ശുപാർശ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആര് ശുപാർശ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അടക്കം പ്രവാചകന്മാരടക്കം മലക്കുകളടക്കം ശുഹദാക്കളടക്കം കുഞ്ഞുമക്കളടക്കം ആര് ശുപാർശ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുഷിരിക്കിനത് ഫലം ചെയ്യൂല കാഫിറിനത് ഫലം ചെയ്യൂല അതാണെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു ശുപാർശകന്മാരുടെ ഒരു ശുപാർശയും അവർക്ക് ഫലം ചെയ്യൂല ആർക്ക് കാഫിറുകൾക്ക് ഫലം ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് ഈമാനോട് മരിക്കാൻ നോക്കണം മുഹിദുകളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നോക്കണം ഇഹ്ലാസോടെ മരിക്കാൻ നോക്കണം മുത്തക്കീങ്ങളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നോക്കണം എങ്കിലേ പരലോകത്ത് ശുപാർശകന്മാരുടെ ശുപാർശക്ക് പോലും നമ്മൾ അർഹരായി മാറുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇനി സഹോദരന്മാരെ വേറെ അത്ഭുതകരമായ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ശുപാർശയുണ്ട് അത് മനുഷ്യന്മാരല്ല ശുപാർശ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാൻ നാളെ പരലോകത്ത് ശുപാർശകനായിട്ട് വരികയാണ് നോമ്പ് ശുപാർശകനായിട്ട് വരികയാണ് അബൂമാമത്തുൽ ബാഹിലി റലിയല്ലാഹു തലാഹു പറയുന്നുണ്ട് അന്ന റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇഖ്റഉൽ ഖുർആൻ ഫഇന്നഹു യഅതി യൗമൽ ഖിയാമതി ഷഫീഅൻ ലിയ സഹാബിഹി ഇഖ്റഉ അസ്ഹറാ വൈനി അൽ ബഖറാ വ സൂറത്ത ആലി ഇമ്രാൻ ഫഇന്നഹുമാ തഅതിയാനി യൗമൽ ഖിയാമതി കഅന്നഹുമാ ഗമാമതാനി ഔ കഅന്നഹുമാ ഗയായതാനി ഔ കഅന്നഹുമാ ഫിർഖാനും മിൻ തൈറിൻ സവാഫ് തുഹാജ്ജാനി അൻ നസ്ഹാബിഹിമാ ഇഖ്റഉ സൂറത്ത بقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطلة رواه مسلم رحمه الله أبو مامة الباهلي رضي الله تعالى عنه برأينا الله عند رسول برأينا اقرأوا القرآن ان القرآن دار عالم آيو دنه ان القرآن ان آيو آيكن امود برأينا الله عند رسول ان القرآن دار عالم آيو برأينا امشيانا عند آكارنا فإنه نشتهما يما قرآن يأتي يوم القيامة قيامة نار الله دورم شفيعا لأصحابه قرآن عود پڑیچ قرآن اندار چرنگل تتگوڑا دو آئی کان پڑیچ ادند ارتم پڑیچ ادند آشیم پڑیچ ادن شریچ جیوی رت کرمی گریچ قرآن نوڑ قرب لرتی کند جیویچ قرآن مائی ٹل راکم بندم بلرتی ٹل مؤمنین الک وینڈی قرآن دا پر لوگت شپار شغن آئی ورنو اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پرتیگ سورہ گلڈ گاری پرادانی مڈتو برنو اقرأوا الزهراء ويني البقرة وسورة آل عمران زهراء ويني أنر إن بيردك يا أن رسول الله يرند سورة تقل كشوب أي ولا برجاش من رنج رند سورة تقل أريدا البقرة وآل عمران شد القرآن لي رندا متي مونا متي متي آية مايا ون البقرة يوم تون آل عمران من غل بارا ينام شيء نم برتيج أمبر يعني كارنوم في إنه ما نسيت ما يوم ما رند أتيا ينغل മേഘക്കൂടകൾ പോലെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തണലിട്ട് കൊണ്ട് അൽബക്രി ആലയം റാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് പാരായണം ചെയ്തത് പഠിച്ചവന്റെ നേരെ തലക്കു മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മേഘക്കൂടെ ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് സുഖം നൽകുന്ന നിലക്ക് ഇങ്ങനെ അൽബക്രി ആലയം റാനും ഒപ്പം വരിക പരലോകത്തെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചിറകടിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്വഫായിക്കൊണ്ട് അണിനിരന്ന് പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ വളരെ തീർത്തീപോടെ ക്രമത്തോടെ കൂട്ടമായി പറക്കുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പക്ഷികളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ തലക്ക് മീതേ ഒരു കാവലും തണലുമായി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സൂറത്തുകൾ വരികയാണ് എന്നിട്ട് വെറുതെ വരികയല്ല തുഹാൻ 
ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും വാദിക്കുന്നു അള്ളാ ഇവരെ സ്വർഗത്തിൽ കാക്ക് അള്ളാ നീ ഇവരുടെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്ക് അള്ളാ നീ ഇവരെ രക്ഷിക്ക് എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇന്നവരെ അൽബക്കറ സൂറത്തൊന്നും മുഴുവൻ പാരായണം ചെയ്തോ ആലിയ ഇമ്രാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചോ ആൻ പഠിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടായോ എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് എന്നൊരു ആവർത്തി കേൾക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായോ ഒരുപാട് ആളുകൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്മനസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആരാരും തുണയില്ലാത്ത പരലോകത്ത് ഖുർആാൻ രംഗത്ത് വരികയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ബക്കർ പ്രത്യേകം പാരായണം ചെയ്തോളിൻ അതെടുക്കുന്നത് വറക്കത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേരത്തിന് ഇടവരുത്തും നഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്താണ് ഒഴിവാക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് ഒരു സാഹിറിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല ഒരു മാരണക്കാരനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ അതിന്റെ വക്കതാവാണെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് പ്രത്യേകമായി പൈശാചികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അതുപോലെ തന്നെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പലപ്പോഴും ഒരു കാവൽ ഉണ്ടായേക്കും എന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറയുന്നത് ഇത് മുസ്ലിമിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് എനി ഖുർആാനും സംബന്ധിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഖുർആാനും ശുപാർശകനാണ് അത് മാത്രല്ല നോമ്പും ശുപാർശകനാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ കാണാം يقول الصيام اي رب منعته الطعام والشهوات من النهار فشفعني فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان احمد حاكم ريبورت جيرتولا صحيح هاي حديثا قرآن نوم بم يشفعان للبد يوم القيامة قيامة نال الشواسق الكويندي عدم الكويندي شبار شغراي كوند نوم بم قرآن مرنغت ورم نت نوم بريم الله نود نوم بريم الله نود اي ربي اند رجدا ومنال توت عاما نان كارن مانا ون بچنا مدرن جد വസ്സഹവാത്തി അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പോലും ഞാനാണ് തടഞ്ഞത് പകൽ സമയത്ത് മുമ്പുകാരനായത് കൊണ്ട് ദാഹിച്ചപ്പോഴും അവൻ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്തില്ല നോമ്പുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് അവൻ ചിട്ടപാലിച്ചവനാണ് ആയതിനാൽ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന ശുപാർശ നീ സ്വീകരിച്ചാലും നോമ്പ് സംസാരിക്കണം ويقول القرآن القرآن برأي غيان منعته النوم بالليل راتري ايرا سميم ميال قرآن ودن ده كارنا مائي ينن پاراينا مجيرا ده كارنا مائي ايال ده وركنا تدس پدتي تند فشفعني في اند قده تند قاري تل اند شبارشني سيگري چالم قالا اند تنبي صلى الله عليه وسلم برأي اند فيشفعاني നോമ്പിന്റെയും ഖുർആാനിന്റെയും ശുപാർശ എവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ നോമ്പ് ശുപാർശ പറയാ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ഖുർആൻ ശുപാർശ പറയല് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് പരലോക പരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുന്യാവിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ അവിടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ഭൂമി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂമി സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അവിടെ അത് സംസാരിക്കില്ലേ ഇതാ അന്നത്തെ ദിവസം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനം പറയുന്ന ദിവസമാണ് ഭൂമി ലാൻഡ് അതിന്റെ വർത്താനം പറയാ എങ്ങനെ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അതിന് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ന് വരെ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് കൈ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാല് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് വിറ്റ്നസ് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അതും പരലോകത്ത് നടക്കൂലേ 
അന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു അവരുടെ വായകൾക്ക് മുദ്ര വെക്കുന്നു പിന്നെ മിണ്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യം അവരുടെ കൈകളാണ് ആ കൈകൾ പറയുന്നത് നേരാണ് അള്ളാഹ് എന്ന സാക്ഷി പറയുന്നത് അവരുടെ കാലുകളാണ് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് കൈ സംസാരിക്കുന്ന ലോകം കാല് സാക്ഷി പറയുന്ന ലോകമാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊലി സംസാരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ നാളെ അക്ഷരിൽ തൊലി സംസാരിക്കും തൊലി നമുക്കെതിരെ നമ്മുടെ ബോഡിയെ വരിഞ്ഞ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതും വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിനും മീഡിയമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്കിന്ന് അത് നാളെ അക്ഷരിൽ വെച്ച് റബ്ബിനോട് നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും ഈ സ്കിന്നിനോട് തൊലിയോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അള്ളഹാനോട് സാക്ഷി പറയുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ തൊലികളിലവരോട് പറയും കാലു ആ തൊലികൾ പറയും സർവ വസ്തുക്കളെയും സംസാരിപ്പിക്കുന്ന അള്ള ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളെയും സംസാരിപ്പിച്ചതാണ് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ആകുന്നില്ല അല്ലേ തൊലികൾ അവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറയും അപ്പൊ തൊലി സംസാരിക്കുന്ന ഭൂമി സംസാരിക്കുന്ന കൈകൾ സംസാരിക്കുന്ന കാല് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള പുതുമകളും നരങ്ങേറുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നോമ്പെങ്ങനെ ശുപാർശ പറയും എന്ന് ഇനിയും തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് നിഷേധികളായി പോകണ്ട ഖുർആാൻ എങ്ങനെ ശുപാർശ പറയും എന്ന് ആലോചിച്ച് തലപുകയണ്ട അത് ആ ലോകമാണ് ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു അത്തരത്തിൽ ശുപാർശക്ക് അർഹരായി തീരുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരുടെയും ശുപാർശ ഏത് ശുപാർശയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും ഹദീസുകളിൽ ഹദീസുകളിൽ സഹിഹായി വന്നതൊക്കെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും സത്യമാണ് അങ്ങനെ ഹദീസുകളിൽ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവരുടെ ശുപാർശയും തീരുകയാണ് എല്ലാരും ശുപാർശ അവസാനിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം അള്ളാഹു താല പറയും شفاعتي الملائكة وشفاع النبيون وشفاع المؤمنون ملكك قلو شبار سجيد قلنو فواد اقن ماري شبار سجيد قلنو مني قلو شبار سجيد قلنو اني آرى باكي ولد ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فرمقار ونقنا يا ربي إني باكي ولو إني آبند باكر پرتيق رحمت لنا അവസാന അള്ളാന്റെ വക ഒരു പ്രത്യേക റഹമത്ത് ശുപാർശകന്മാരുടെ ശുപാർശ മുഖേന അള്ള കുറെ ആൾക്ക് റഹമത്ത് ചെയ്തു ഞാനൊന്നും കൂടാതെ റബ്ബിന്റെ വക ഒരു സ്പെഷ്യൽ റഹമത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒരു പിടിയമനങ്ങ് പിടിക്കും ആ പിടുത്തത്തിൽ എത്രയാളാ ഉള്ളതെന്ന് റബ്ബിനെ അറിയോ നരകത്തിയില്ലെന്ന് ഒരു വാരിലൊരു പിടുത്തം റബ്ബങ്ങ് വാരി പിടിക്കുമ്പോ അത് മുഖേന യഥാ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അവരെ ആരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞ് കരിക്കട്ടകളെ പോലെ കളറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളെ റബ്ബവന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം പ്രത്യേക റഹമത്ത് പ്രകാരം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്വർഗീയമായ ഒരു പാനീയം കൊണ്ട് അവരെ കുളിപ്പിച്ചെടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നു അല്പം സുദീർഘമായ ഹദീസാണ് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് കാണാം ഹൗലായി കൂട്ടരാണ് ചെല്ലുന്നവർ അള്ളാഹു മോചിപ്പിക്കുന്നവർ നരകത്തിയില്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേരകാജ്ഞയില്ലെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണേ നീ ഞങ്ങളെ എഴുത്തക്കു ചെല്ലണേ നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് തേടുന്നില്ലേ അഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ അതീവ കാരുണ്യ മുഖേന അവൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു അർഹമുർ റാഹിമീനാണ് റഹ്മാനാണ് റഹീമാണ് അവൻ ആരെയും ഇങ്ങനെ അകാരണമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനല്ല അർഹരായവരെ പോലും അവന്റെ റഹ്മത്ത് മുഖേന അവനെടുത്ത് രക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും മോചനമില്ലാത്തൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഒരിക്കലും മോചനമില്ലാത്തൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അത് മുഷ്ടിക്കുകളാണ് അത് കാഫുറുകളാണ് 
അവര് ഖാലിദീന ഫീഹ അബദ ശാശ്വതമായി നരകത്തിലായിരിക്കും അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്ത രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്റക ബിഹി വ യഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക ലിമൻ യശാ സൂറത്തുൻ നിസാ ഇന്നല്ലാഹ നിശ്ചയം അല്ലാഹു ലാ യഗ്ഫിറു അവൻ പൊറുക്കുകയേ ഇല്ല അൻ യുശ്റക ബിഹി അവനിൽ പങ്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ പൊറുക്കൂല അതിൽ താഴെയുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുത്തേക്കും ഷിർക്ക് അവൻ പുറക്കൂല തൗബ ചെയ്യാതെ ഷിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാൽ ഒരു കാലത്തും നരകത്തിയില്ലെന്ന് മോചനമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് മുവഹിദുകളായി ജീവിക്കണം ഈ ശുപാർശകന്മാരുടെ ഒക്കെ ശുപാർശക്ക് വേണ്ടി ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാ പ്രിയമുള്ളവരെ ചോദിക്കേണ്ടത് ശുപാർശക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവരോടല്ല നിബിയേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ മഷറിൽ ശുപാർശ പറയണേ എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാവോ പാടില്ല പ്രവാചകന്മാരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയണേ എന്ന് അവരെ വിളിച്ചു തേടാമോ പാടില്ല മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാളെ ശുപാർശ പറയണേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സുഹദാക്കളെ നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറഞ്ഞാലും എന്ന് സുഹദാക്കളെ വിളിച്ചു തേടാനും പാടില്ല ഓ കുഞ്ഞുമക്കളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയണേ ഇവിടുന്ന് തേടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയണേ തേടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നോമ്പേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ പറയണേ എന്നൊക്കെ അവരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്തിനും തേടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമിന്റെ പ്രത്യേക ശുപാർശക്ക് തന്നെയും നമ്മൾ അർഹരായി തീരണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് അശ്രദ്ധമായി തള്ളാറാണ് പതിവുള്ളത് സമൂഹം പലപ്പോഴും ഉദാസീന നയം കാരണത്താൽ ഒരു വലിയ സൽക്കർമ്മം തള്ളിക്കളയുന്നു അതേതാ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതാ സമയത്തു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നയാളെ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നയാൾ പറയും പോലെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ വർത്തമാനൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് ബാങ്കിന് ഇജാബത്ത് പറയണം അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും പറയും മുണ്ടണ്ട മുണ്ടണ്ട പറയും എന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയും നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു വിരോധാഭാസം എന്നുള്ള ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൂടി കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ബാങ്ക് ബാങ്ക് അപ്പൊ അയാൾ 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 മാത്രം പൊതുവരെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അയാളെ സംസാരം അവിടെ നിർത്തി ഒപ്പിച്ചു പിന്നെ കൂട്ടമായിട്ട് സദസ്സിൽ എല്ലാവരും കൂടി വർത്താനം പറയാം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നിർത്തിവെച്ചത് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ അതിനോടൊരു മര്യാദയോടെ കാതു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിന് മറുപടി പറയണം അബിസല്ലാഹു അലീസ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ അതിന് ജവാബുകൾ പറയണം ഓരോ പദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന രൂപത്തിൽ മറുപടി പറയണം എന്നിട്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിസങ്ങൾ പറയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറയുന്നു സുമ്മ സൊല്ലു അലയ്യ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തിനെ ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്താ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലുള്ള മഹത്വം ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തവണ സ്വലാത്തിനെ ചോദിച്ചാൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി അള്ളാഹു അത് മുഖേന അവന് പത്ത് ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അള്ളഹ അവന് പത്ത് ഗുണം നൽകും ഒരു സ്വലാത്തിന് പത്ത് പുങ്ങിണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചൊല്ലണം മനസ്സിലായില്ലേ അത് നാരിയ സ്വലാത്തല്ല അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്വലാത്തല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇല്ലെന്ന് മാതൃകയുള്ള അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വരാത്ത സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയണം സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അൽ വസീല തന്ന പദവിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കണം അത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പദവിയുടെ പേരാണ് ലാത്തൻബിന്റെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് കിട്ടുന്ന അടിമ ഞാനാവണമെന്ന് ഞാൻ മോഹിക്കുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ
ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവൻ പറയും പോലെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ശേഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ വസീലത്തിനെ ചോദിക്കണം വസീലത്തിനെ ചോദിക്കാനുള്ള രൂപം അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാ ും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശുപാർശ അവന് കരസ്ഥമാകും യൗമൽ ിൽ അപ്പൊ ഈ ദ്വാഴക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം വർസുഖനാശു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കാണാം അത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല അത് ഹദീസിൽ സ്വഹിഹായി വന്നതല്ല ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് ചൊല്ലണം ഇവിടെ പല ആളുകളും പലപ്പോ ചിലപ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ബാങ്ക് വിളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്വലാത്തി അള്ളാഹു മുസലി അല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് തുടങ്ങും വേറെ ചിലർ ഈ കാമത്ത് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു മുസല്ലി അല മുഹമ്മദ് വേറെ ചില ഇടങ്ങളിൽ റമദാനിന് തറാവിയിൽ രണ്ടറക്കായത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നാലറക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പോലും അള്ളാഹു മുസല്ലി അല മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകം പുണ്യം നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാതൃകയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം സ്വലാത്തിന് പുണ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ചൊല്ലുന്നത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഓ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിനോട് അലർജി ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയണേ ഒരു അലർജി അല്ല സ്വലാത്തിന് പ്രത്യേക എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ചൊല്ല പക്ഷെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്ര തവണ ചൊല്ലിയാൽ പുണ്യമുണ്ടെന്ന ധാരണയോടെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലം വേണം അല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കോ എപ്പോഴും കൂലിയുള്ളതാ അതേ അവസരത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പ് കാമത്തിന്റെ മുമ്പ് തറാവിന്റെ അടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം തെളിവ് വേണം അപ്പൊ തെളിവുള്ളതേ ചെയ്യാവൂ ഇനി സഹോദരന്മാരെ മുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശുപാർശക്ക് അനുമതി നൽകപ്പെടുന്ന അർഹതപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ മുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ആരെങ്കിലും മദീനയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർ മദീനത്ത് വെച്ച് മരണപ്പെടട്ടെ മദീനയിൽ വെച്ചുള്ള മരണം മദീനയിൽ വെച്ച് മരണം മരിച്ചവർക്ക് ഞാൻ ശുപാർശ പറയുമെന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയാം മദീനയുടെ ഒരു പവറാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇമാം അഹമ്മദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം തുർമുതി ഇബിൻ മാജ ഇബിൻ ഹിബാൻ ഇവരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹിഹായ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണത് ഇപ്പൊ മദീനയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്നതും ഒരു മഹത്വമുണ്ട് മിനിയങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തവർക്കല്ല മിനിയങ്ങൾക്ക് അതും ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമാണെന്നു കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് ശുപാർശകളുടെ രൂപങ്ങൾ പരലോകത്ത് വെച്ച് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ എന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അതിനൊക്കെ അർഹരും യോഗ്യരുമായി തീരാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് നാം വഹിതകളായി ജീവിച്ചു മരിക്കണം മുത്തക്കീങ്ങളായി ജീവിച്ചു മരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ശക്തനായ നാഥൻ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും പുറത്തു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാഅള്ളാ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ശഫായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഇൻഷാഅള്ളാ പരലോക വിശ്വാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ നിലക്ക് നമുക്ക് ഹിസാബിനെ പറ്റി പരലോകത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിചാരണയുടെ ഗൗരവത്തെ പറ്റിയൊക്കെ വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസ്തുതകളെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും വിശ്വാസങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും അതനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സ്വർഗം കരസ്ഥമാകുവാനും ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ റബ്ബു സുബാനഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിലെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ശമനം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മില്ലെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്തും മഹഫിറത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം വഗഫിർ ലന ഇന്നക അന്ത അൽ ഗഫൂർ റഹീം അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഹാദൽ ബലദ ആമിന മുതമഇന്ന വ സായിറ ബിലാദൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുന്യ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസന തമ്മ ഖിന അദാബൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദിൻ വ അല ആലി മുഹമ്മദ് വസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ